Hi everyone! So, ngayon, pag-uusapan natin how I overcome my postpartum depression. Okay? Talking about postpartum depression is uh, is not that simple. Magtatagalog ako dito kasi itong topic na to is dedicated sa mga kapwa ko, kababaihan sa Pilipinas. Okay? Some people don't really address it or take it seriously. That is because maybe... People around them don't believe it, but postpartum depression is real. But on this video, I'm only going to talk about my real experiences at kung paano ko na-overcome ito. Kasi hindi naman ako doktor or psychologist. So ito ay base lamang sa mga naranasan ko. Para kahit pa paano, matuto tayong mga mothers dyan sa Pilipinas, lalo na yung mga baguhan. Okay, shout out pala sa friend ko, si Rovelyn Lozano, for requesting this topic. This subject is crucial to our fellow Filipinos because hindi natin kasi lagi itong pinag-uusapan ni. Eh. Kaya parang hindi talaga natin alam. So ano nga ba ang postpartum depression? Hmm. Ito yung sinasabi nila na ito yung nararamdaman ng mga ng mga bagong panganak. At ayon sa research, almost 80% ng kababaihan ay nakaka-experience nitong um, depression. So, kasali na ako dun. Alright? So, eto ang mga sintomas ng, ng mga depression. Mm, na-research ko sa online. Okay? Tinagalog ko na lang para maintindihan nating lahat. Uh, number one is, nalulungkot ka or umiiyak ka hindi mo alam ang dahilan. Number two is, pagod na pagod ka pero hindi ka makatulog. Number three, matakaw ka sa tulog. Number four, uh, maggana kang kumain or kabaliktaran nito, wala kang ganang kumain. Ang daming masakit sa'yo pero hindi mo naman maintindihan kung ano at saan ito nanggagaling. Number six, Madali kang mainis, mairita, at ninerbyosin na walang dahilan. Number seven is moody ka. Yung feeling mo na gusto mo ngayon, tapos mamaya, ayaw mo pala. Ganun. Number eight, you feel out of control. Yung madali kang maga magalit or mainis, kahit sa mga ano, maliliit na bagay, ganun. Number nine is nagiging ulyanin ka. Number 10, hindi ka makakonsentrate sa mga bagay na madali namang gawin. Number 11, wala kang interest sa mga bagay na gustong gusto mong ginagawa dati. Number 12, yung feeling mo na parang hindi ka pala masaya kay baby mo, gaya ng in-expect mo dati. Number 13, feeling mo lahat ng ginagawa mo ay walang silbi. Number 14, yung feeling na wala kang silbi. Tapos, nagigilty ka kasi feeling mo hindi ka mabuting ina. Number 15, hindi mo masabi sa iba. Kasi alam mong iisipin nila na wala kang kwentang ina. Number 16, gusto mong umalis. Gusto mong mag-escape sa sitwasyon mo. Pero, hindi mo alam kung paano. Number 17, nakaka-imagine ka na parang... Uh, gusto mong saktan yung sarili mo or gusto mong saktan yung anak mo, yung baby mo. Ito lamang ay ilan sa mga sintomas. Marahil ilan dito ay nararamdaman mo or ang iba naman ay hindi. So actually, aaminin ko, lumaki ako sa Pilipinas na hindi ko alam kung ano ba talaga tong postpartum depression. Pero narinig ko na siya. Nung naging ganap na akong ina at naramdaman ko, at itong mga sintomas na to, doon na lang ako nag-open up sa doktor. At yun nga, nabanggit nga niya na nakakaranas daw ako ng postpartum depression. Pero kahit kasi sinasabi ng mga doktor na ganun, postpartum depression, hindi naman kasi nila masyadong um, nasasabi or nadidiscuss ng maayos. Kung hindi ka naman nagtatanong ganun, yung parang hindi siya masyadong binibigyan ng atensyon. So, 
ang ginawa ko, naging, syempre naging curious ako. So, nag-research ako online. Dito ko na-realize na hanggat hindi mo tinatanggap na nakakaranas ka nito, hindi mo talaga mabibigyan ng solusyon. Okay? So, minsan kasi ang hirap talagang tanggapin. Kasi feeling mo, sabihin ng ibang tao na nagrarason ka lang or something, huwag kang paapekto sa sinasabi nila. Focus on yourself at kung anong mga dapat mong gawin para malusutan mo itong pagsubok na to. Sa ibang bansa, ang number one na solusyon nila dito is magpa-doktor at maaaring resitahan sila ng mga ano, antidepressant na tablets. At since sa ating bansa kasi hindi siya, hindi siya masyadong nabibigyan ng pansin at hindi rin naman kinukonsider na sakit talaga ito, hindi katulad sa ibang bansa, hindi natin ito nagagawa yung nagpapadoktor. At number two is therapy sa ibang bansa. Um, since konti lang ang psychologist at psychi- psychiatrist sa ating bansa, hindi rin natin ito nagagawa. Or kasi magastos, or kung may pera man, yung iba, hindi, na, hindi rin naman sila nagpapaterapi kasi nahihiya sila sa sasabihin ng iba. Yung si ganito, nagpa-psychiatrist daw, baka nasisiraan na ng bait, mga ganong haka-haka. So, parang nakakahiya. So, number, number three is self-care. Ito na yung pwedeng-pwede nating gawin at ito din ang ginawa ko. Inalagaan ko ang sarili ko. Ito na yung tinatawag na ano, self-love or pangangalaga sa sarili. Paano nga ba mahalin ang sarili? So, ito ang mga bagay na ginawa ko. Una, hindi ako masyadong nagpagod. Hindi ko masyadong pinagod yung sarili ko. Alam mo yung mga ano, mga gawain bahay na yan, makakapag-antay yan. As long as may paraan naman para makakain kayo. So, wag ka masyadong magpapagod. Pagpagod ka, magpahinga ka. Lalo, lalo na pag breastfeeding ka. May ano, may karapatan kang magpahinga. Kahit ano pang sabihin nila. Hey, baka may marinig ka na naman dyan na sabi-sabi nila, ay, si ganito, ano, tamad, tamad, tamad niya. Hayaan mo sila. Isipin mo na lang na, ano, na hindi ka naman nakakasakit ng kapwa mo. Di, o, di ba? Ano pang irereklamo nila? At ito pa, itong pag-aalaga sa sarili na ito ay para naman sa inyong dalawa ng anak mo. Kasi pag energized ka at on condition ang sarili mo, mas maaalagaan mo si baby. Kaya hindi ito pagka-selfish. Next na ginawa ko is, naghanap ako ng kausap ko or kachat ko lagi sa Facebook, mga taong mapagkakatiwalaan ko. Like yung mama ko, yung friends ko, yung family ko, yung mga taong magaan ang loob mo na mag-share ng feelings mo. Kung possible, ang personal na may kinakausap ka or kinakakwentuhan ka, mas mabuti rin. Huwag mong i-isolate or ikulong yung sarili mo sa isang kwarto at you know, sarilihin itong mga nararamdaman mo kasi hindi ka makaka-recover pag ganun. At lagi kang open sa feelings mo sa asawa mo or sa partner mo. Ah, sa partner mo, sorry. Important din yun pag meron ka. Pero pag wala ka, may, may nanay ka naman or best friend or kung sinong ano, taong ibang ano, magaan yung loob mo, meron at merong makikinig sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ko na lang sasabihin kasi baka hindi rin nila maiintindihan. Huwag ganun. Meron at merong makakaintindi rin sa'yo. Pero kung feeling mo talaga na walang wala kang mapag, mapagsasabihan, mapagbubuhusan ng feelings mo, sige, mag-comment ka sa video na ito with your email address at i-email kita. Okay, handa akong makinig sa'yo. Kaibigan mo ko kung naririnig mo ito, andito lang ako. Alam ko ang pakiramdam eh. Galing ako dyan. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Sabihin ko sa'yo, just hold on. Pray ka lang and everything will be okay. So, pang third na ginawa ko is, kinausap ko yung mga kapwa ko mothers. Yung mother ko, yung mga friends ko na nauna ng may anak sa akin at yung mga new mothers din na gaya ko. Yung mga sim- simple lang naman na ano, usapan about motherhood journey or about sa baby at kung ano-ano pang mga bagay na related naman sa pang-araw-araw na routine. Kasi makaka-relate kayo sa isa't isa eh. Hindi man natin ito masyadong napapansin pero nakakagaan ito ng pakiramdam. 
So, ang fourth na ginawa ko is pag-free ako or natutulog yung anak ko, nanonood ako ng mga motivational videos sa YouTube. Ito naman yung mga videos na sinishare ng mga tao, yung mga real life experiences nila. Tapos yung mga lessons na natututunan nila. Madami din kayo matututunan dun. At of course, hindi mawawala yung mga ano, comedy videos. Number one tayo dyan, mga Pilipino. Ang galing-galing natin gumawa ng nakakatawang videos. So, ang dami niyan sa, ano, sa, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. dami niyan. Maghanap kayo ng mga, ano, mga comedy videos. Huwag kayong manood ng mga, ano, mga horror, ganun, mga nakakatakot. Huwag ganun kasi lalo kayong madidepress. Okay? So, ang fourth na ginawa ko is walking exercise. So, everyday naglalakad ako early in the mornings sa kalsada na malapit sa bahay namin. Karga-karga ko ang baby ko or minsan dala ko yung stroller niya. Tinutulak ko siya. Yung paikot-ikot lang kami pabalik-balik. Around mga 10 to 30 minutes lang naman. Kahit hindi masyadong matagal. Pero nakakagain hawa din kasi yun ng pakiramdam. So, number six is, na ginawa ko is kumain ako ng healthy foods. Alam nyo ng mga yan. Hindi ko na kailangan sabihin ng mga yan, okay? So, eto naman, hmm, mga extra liquids din. Like, um, uminom ng maraming tubig, um, kumain ng ano, or uminom, umigup ng ulam na may sabaw, fruit juices, milk, at iba pa. So, kailangan to lalo na sa mga ano, nagpapa-breastfeed. At so, number seven naman is um, always think positive despite of some unexpected circumstances. Ito naman halimbawa, nagluto ka tapos nasunog, then inis na inis ka. Umatake na naman ang bad mood mo. Isipin mo na lang, ha? Kahit nasunog ni luto mo, pero hindi ka naman nasunog o hindi ka naman nasaktan. Kasi life is not perfect. Ang daming pagkakamali sa buhay. So next time, alam mo na kung anong gagawin mo. May mga ganun. You have to make mistakes to learn. Ika nga. Kaya ganyan yan. Take it easy. Alam ko na yung, ano, yung example ko dyan. Mga iba dyan. Iniisip nila. Ano ba yan? Nonsense. Yung mga taong, ano, mga taong iba dyan. Pero naranasan ko kasi. Yung tipong nasunog lang yung isda na niluluto ko. Tapos galit na galit na ako. Parang... Gusto kong itapon lahat ng mga kaldero sa kusina. Hindi ko rin maintindihan that time eh. Pero kung bakit umuusok yung galit ko sa maliit lang na bagay na yun. Pero it happened sa mga nakakaranas ng postpartum depression. I feel you. Kaya yung mga taong kasama ko sa bahay, pati asawa ko, nahirapan sila sa akin. Alam mo, in the end, dap dapat lagi tayong magpakatibay at magpakatatag. Itaguyod natin ang bandira ng mga... Bandera talaga. Bandera na lang. Bandera ng mga kababaihan. Kaya natin to. So, last but not the least is yung ginugul ko na yung, ano, yung time ko sa anak ko. Nag-enjoy ako sa paglalaro sa baby ko. Ito na yung precious moments na kahit kailan, hindi natin maibabalik. Kaya habang baby pa sila, sulitin natin. Kasi minsan lang naman talaga sila maging bata. So, dito na mabubuo yung connection ninyo bilang mag-ina. Alright, so sa karagdagang impormasyon, please do your research online. Trust me, it's worth it. So anyway, pag nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, subscribe, at um, mag-comment din kayo kung ano pang mga problema natin dyan na pwede nating pag-usapan. Subukan kong makisali at makinig bilang kaibigan ninyo. So bye for now, kita kids, sa next video. Hopefully.